はい、こんにちは。シャンダイシンヤですえ。今日は英語テキストの半分の値段で買えてしまう激安の英語発音強制アイテムをご紹介したいと思います。それがこちらです。はい。これ実はね、最近僕は Amazon で注文して届いて今使ってるんですが、めちゃめちゃ使いやすいなと思ってますのでご紹介したいと思います。で、これをですね、詳しくレビューしていく前に、まず発音の練習ってどうやってやってますかってところからお話をしていくと、このアイテムの価値がより見えるかなと思います。あなたは普段英語の発音練習ってやってますかやってるとしてはどんな感じでやってますかまあおそらくほとんどの方が、えど、独立してその発音練習だけをやったっていう人は、多分ね、僕の経験上だと半、半々ぐらいですね。半分の人はやったことあります。半分の人がやったことありません。で、さらに、今も毎日やってますって人になると、かなり数は減ります。まあ僕の感覚値としては、10人中1人いればいいかなっていうぐらいかと思いますね。もっと低いかもしれません。そのぐらいですね、発音の独立した単体のトレーニングというのはなかなか続けづらいんですね。というのも、どうしても発音って肉体的な訓練なので、何度も何度も同じフレーズを声に出して、まあ、例えばすごく短い言葉をね、えー、声に出して、例えば、word って言葉があったとしたら、word, word, word みたいな感じで何度も何度も声に出して、で、できるだけお手本に近づけていくみたいなね、地道な作業が必要になってくるので、なかなかね、続けづらいんですよ。大人の興味に耐えづらいというかね、えー、子供だったらなんとかね、同じこと何度も何度も繰り返しやれるかもしれないんですが、大人になってくるとなかなかそういう単調な作業ってやりづらいので、まあ結果的にどうしても疎遠になってしまって、一度やってたけどもう今やってませんって方が結構多いかなと思います。で、僕のおすすめとしてはですね、発音練習に関しては、他のトレーニングと合わせるのがいいんじゃないかなと思っています。例えば、音読トレーニングとか、瞬間英作文トレーニングってありますが、あれは全部声を出す系のトレーニングなので、まあ、そこに合わせて、できるだけネイティブに近い発音で練習するっていう方法がいいと思います。まあ、特に音読トレーニングに関しては、お手本の音声を聞きながら、シャドウイングしたり、オーバーラッピングしたりっていうやり方ありますので、まあ、それで、できるだけ発音を強制していくっていうやり方があります。で、もしね、この音読トレーニングに関してね、詳しく知りたいよって場合は、僕別で動画セミナー作ってますので、えー、よかったらこの動画の概要欄チェックしてみてください。イメージすり込み式、重要化間、英語鍛錬セミナーというのを作ってますんでね。で、まあ、今回は一応音読トレーニングやったことあるという前提で進んでいきたいと思うんですが、まあ、音読なり瞬間演作文なり、その声出し系のトレーニングをしているときに、自分の発音をチェックしていくっていう方法ですね。で、僕は今まで、これいいですよってお勧めしてたのが、まずスマホを使ったトレーニング方法ですね。このスマホで自分の声を録音するという方法です。まあ、ボイスメモという機能がね、ほとんどのスマホについてると思いますので、えー、まあ、ボイスレコーダーの機能ですね。で、そこで自分の声を録音して聞くっていうことですね。で、確かにこれはすごいお手軽にできていいんですが、まあ、それでもめんどくさいって方は結構多いんですよ。っていうのも、やっぱり自分の声を録音して、もう一回聞くときに、ちょっと聞いてなきゃいけないですよね。例えば、仮に、えー、30分の時間制限があったとして、この30分の間でできる、えー、フレーズの数、例えばこういうテキストを使って、いくつもね、フレーズを声に出したときに、えー、聞く作業と喋る作業、両方やるとなると、2倍時間かかりますよね。だ例えば、えー、30分の中で、えー、20フレーズ、を音読した場合、これ回数が例えば僕の場合だとこのちなみにこのキレッキレ英語のねテキストの20フレーズを、えー、全部声出し、3回ずつ声出しするのに、えー、15分くらいかかります大体。で、これを、えー、もう1ラウンドやってトータル6回、1日6回声に出すってね音読トレーニングをやってるんですが、えー、これはですね、リスニングに当てた場合半分を、そうするとですね、えー、その日の成果が半分になってしまうわけですね。えつまり、音読して声に出した回数が半分になってしまうということです。まあ、聞いてる時間と喋ってる時間ってのはね、半々ぐらいになりますので。ってなってくると、ちょっとね、やっぱね、めんどくさくなっちゃいがちなんですよ。なので、まあ、毎回毎回ね、こう自分の声を録音するんじゃなくて、たまにやりましょうってことを僕はお伝えしてるんですが、まあ、今回ご紹介するこのアイテムというのは、それを毎日やっても苦にならないですよっていうものになります。えどういうことかってことなんですがね、まずこれはですね、こういうふうな、形をしていて、これちょっと電話みたいな形をしてるんですね。で、これでリアルタイムで自分の発音を聞いて、そして自分の発音がちゃんとネイティブ発音になってるかどうかっていうのが分かりやすくなるというね、まあそういうアイテムです。で、これは本当に最近僕買ったばかりで、まだ使い始めて数日間ぐらいなんですが、まあ本当に使いやすいなと感じています。というのもこれリアルタイムで自分の声が耳に届きますので、まあ結果的にですね、その英語のトレーニング時間っていうのを変える必要がないんです。
つまり、例えばこのテキストを使って、1日30分音読して、トータル20個の例文を6回ずつ音読してますという場合に、その数を変える必要がないっていうのはすごくいいことですね。発音矯正のためだけに時間を取らなくていいというのは、ものすごい便利だと僕は感じています。で、これちなみにどういうものかというのをね、ちょっとご紹介したいと思います。ちょっとここのね、説明書というか、この、えー、表紙の部分ですね、ここちょっとお見せしたいと思います。発音トレーニング電話、フォニームフォンって書いてありますね。本当に電話みたいな形をしてます。で、えー、ここにですね、英語の学習にもって書いてありますね。英語学習だけとは限らないということですね。ここです。えー、母国語発音トレーニングに外国語の発音習得にって書いてありますので、まあ、言語全般ですね、えー、日本語の練習にも使えるということになります。で、ここに書いてある通り、耳に直接伝わるクリアな音で発音チェックということでね。これ実はまあビニールがついてたんですが、ビニールだけ切って、で、中身を出したっていう感じで、まあ、本当に説明書はなくですね、ただこれだけです。本当に。これが説明書って感じです。はい。で、フォニームフォンっていうのがどういうものかっていうのが後ろに書いてあるんですが、発音トレーニング電話、フォニームフォンを使うと自分の声が直接自分の耳に伝わります。自分の声を聞いて正しい発音や英語の学習など様々な音のトレーニングに役立ちますと書いてあります。でこんな時にってところを見ると、子供の発音トレーニング。まあ、これはあの、子供のね、母国語、日本語の発音トレーニングだと思います、多分。で、英語などの第二言語の習得、発音習得に。で、スピーチ能力の向上にって書いてありますね。で、使い方としてはこれだけ。耳に当てる場所と話す場所っていうね、この二つがあって、電話みたいに使うということ。そしてポイントここです。電池不要ということですね。はい、つまり充電とか関係ないということです。で、発音の正確さとか、言葉の速さとか、言葉の区切り方、音の識別っていうものをチェックできるよっていうのが、このコンセプトになります。はい、でちなみにですね、これちょっと僕初めて見たんですが、このハンドツーマインドって書いたのかな、これね。まあ、こうやって何かなと思ってチェックしたところですね。どうやらアメリカの会社で、こういうなんかね、チーク玩具みたいなのをね、開発している会社のようですね。なんで、もともとアメリカ生まれということで、なんか、配色もいかにもこれアメリカっぽい色使いですよね。結構あの、パキッとした色というか、あの、強い色の組み合わせっていう感じがしますよね。で、ここに書いてあるこのフォニームって言葉ですね。これをちょっとね、調べてみました。初めて聞いたんで辞書で調べたところ、えー、音の素、音の元って書いて、音素って読むのかな日本語だと。えー、いうのを、意味があるらしいですね。このフォニームっていうのがね。なんでその音の要素を細かくチェックできる、えー、電話っていうふうなね。まあそういう位置づけです。っていうのがね、一応このアイテムの、まあ、コンセプトになります。で、この見た目はこんな感じですね。本当にこの通りなんですが、まあ、すごいシンプルですね。えー、こうアーチ状になっていて、で、ここに穴が開いてるっていう感じです。で、本当にこれどっちを口に当てるかとか、どっちが耳に当てるかとかって関係ないので、あの、上下は関係ないですね。で、これを、ま、電話のようにして使うっていう、すごいシンプルなものになります。で、中はね、これ、ただ空洞になってるだけのプラスチック製のね、すごい、あの、まあ、軽くて、あの、まあ、チャチーって言ったらあれですけどね、あの、ネガティブなイメージがするかもしれませんが、まあ、すごい安っぽい感じの雰囲気のものになります。が、これがね、実際使ってみるとめちゃめちゃいいんですよ。で、僕は今まで英語学習のガジェット、まあ、つまり電気の力で動く、ちょっと精密なメカみたいなものに関してはものすごい興味があって、いろいろチェックしてきて、で、今までもね、いろんなものをレビューしてきました。まあ、例えば電子辞書とか、同じ電子辞書でもすごくね、形の変わった、え、文字を自動的に読み取ってくれる棒みたいな形をしたね、電子辞書とかもレビューしてきたんですが、あとはね、自動翻訳機とかね、まあ、そういうのも結構いろいろレビューしてますが、まあ、こういうですね、電池不要のものっていうのは今回初めて僕はゲットしたんですね。まあ、電力を使わずに英語学習の効率を上げてくれるっていうね、まあ、そういうアイテムを僕はそもそも存在知りませんでした。で、今回これを知るきっかけはですね、えー、先日開催した、えー、年末にやったんですが、オンライン自習会というのをね、えー、毎年僕はやってるんですが、まあ、そのと、そこに来てくれたですね、新しいメンバーの方がこれをですね、使っていました。で、えー、オンライン自習会ではですね、えー、ズームでみんなで集まって、で、顔出しした状態で、えー、音声はミュート、聞こえない状態にした上で、一緒に勉強するんですね。で、人によってはそれを音読トレーニングしている人もいれば、問題集を解いている人もいたり、文法を読んでいる人もいたり、英単語帳をやったりとか、人によって全く違うんですが、全く違うレベルの人たちも集まってますし、目的も違いますので、まあ、音学習という目的たった一つに同じ方向を向いている仲間が集まってるっていう感じなんですが、まあ、その時にですね、その新規メンバーの方がこれを使ってですね、こうやってね、練習してたんですね。で、その時に、あ、なんだろうな、なんか電話を使って、なんか電話の応対の練習でもしてんのかなって思って、このダミー電話を使ってんのかなって思って、って話を聞いてみたら、いや、実はこれは発音矯正アイテムなんですってことを教えてもらって、
、ああ、そうなんですかって言って、ちょっと詳しく話を聞いて、で、僕はもうその日のうちにポチったっていう感じですね。アマゾンですぐ次の日に届きました。で、それ以来毎日使ってます。で、めちゃめちゃこれいいですね。はい。で、まあ今お伝えした通り使い方としてはもうこれです。この電話と同じなんでこうやってやるだけ。ですが、これがですね、めちゃめちゃいいんですよ。本当にね、聞こえ方が変わります。あの、今僕がこうやって喋ってる声のを自分が聞こえてるこの耳の感覚と、これを当てた時にこう聞こえてくる声の感覚が全然違うんですね。で、まあ、僕はですね、こうやって YouTube で定期的にこう配信してますので、で、自分で撮った動画を自分で編集してるので、自分の声を聞き慣れてます。客観的に自分の声を聞くというのはすごい慣れてるんですが、あの、多分そういうのに慣れてない人。普段、えー、自分の声を録音したり、録音して聞き直したり、あと自分の姿を録画して聞き直したりしたことがない人にとっては、結構ね、自分の声って恥ずかしいと思うんですよね。え自分こんな声してたっけなんかちょっと声の質が違うとかね。えー、なんか、えー、顔もこんな顔してたっけみたいな感じでね。なんか見た目も声も全然なんか自分の認識と違うみたいな。鏡の中にいる自分と違うみたいな感じがよく起こります。まあ、僕も、あの、子供の頃に初めて自分でね、こう、フォンビデオで、あの、父親が自分の姿を撮ったビデオを見た時には結構衝撃を受けましたね。え、自分でこんな風に見えるんだとか、こんな喋り方してるんだってのはね、結構驚いたんですが、まあそういうもんなんですよ。で、それだけ人は、つまり自分が喋ってる声と、え、実際に聞こえてくるこの声ってのが別物なんですよね。で、僕がこれを使ってこう耳に今直接伝わってくるこの声というのは、今こうやって撮影したこのマイクで拾った音声を後から編集してるときと同じ声に聞こえます。えー、なんならもっと詳しく聞こえるかもしれません。えー、詳しくっていうのは何かっていうと、死音ですね。英語ですごく大事な死音です。とかね、ドゥとか、ブとかね、このブとブの違いとかね、B の音がブで、えー、V の音がブとかね、こういう音、この子音の違いっていうのがめちゃめちゃ聞こえてくるんですね、この、ここにやってると。もう本当にね、これ、あの、原理としては多分糸電話みたいなもんだと思うんですよ。まあ、糸電話も自分の声をこう振動に変えて糸でこう伝っていくっていうのはね、作りになってると思うんですが、これはまあ糸電話よりももっとね、距離が短いので、よりダイレクトにこう自分の声が聞こえてきて、で、しかもその子音の音がすごいクリアに聞こえるんですね。このツッとかブとかいう音がものすごいね、えー、強調して聞こえますのであのこれね実際にこれつけてるともうリアルタイムで自分の声が子音がちゃんと言えてるかっていうのはすごくわかるんですね例えば B のね B ブって音と V, v の音 V ってね全然違って聞こえますこの耳にはブブブブもう全然違って聞こえますねですごい耳の近くで聞こえるのでより自分がの声を録音した時に聞いた時の声に近い音が聞こえるって感じです。まあほぼ同じ感じですね。まあ、むしろ誇張されてる、強調されて聞こえるぐらいですかね。すごいね、あの自分の声が聞きやすくなりました。まあ、作りはめちゃめちゃシンプルなんで、まあ、これを高いっていうふうにね、あの、捉える Amazon レビューもあったんですが、まあ、僕はですね、正直これ、用途として考えた場合、英語の発音トレーニングとして考えた場合は、これ十分元が取れるというか、もう本当に何倍にもなって帰ってくる可能性あるなと感じています。で、これの最大の特徴はね、やっぱお手軽さなんですよ。まあ、つまり電池もいりませんし、何の準備もなく、ただここにポッと当てるだけで自分の声が急にめちゃめちゃよく聞こえるっていうね。まあそういう効果がありますので、まあ多分一回やってみるとわかります。ただちょっとこのね、マイクで本当はね、試そうと思うんですが、ちょっとマイクだと、まあ同じに聞こえちゃう可能性あるかなと思ってて、ちょっと一回これでね、あのー、試しにやってみますね。えー、ちょっとじゃあ、このキレッキレ英語、僕がね、今やっている日本語のように話せるキレッキレ英語のテキストから、えー、引用したいと思います。まあ、実際ね、これ今僕毎日音読してますのでね、えー、この中からちょっと、えー、一節をですね、やってみたいと思います。えー、まずじゃあこれでね、えー、聞きながらいきますね。I'm leaving this company and I'm sure you know why. この会社を退職することにしました。理由はお察しの通りです。ね、この文章です。はい。今ね、めちゃくちゃよく聞こえてました。この I'm leaving のね、wing の V の音がすごい聞こえます。I'm leaving, I'm leaving ですね。で、もしこれが例えば中途半端になって、leaving になった場合、I'm leaving, I'm leaving あ全然違って聞こえますね。全然違います。でも、これをもしなしでやった場合、I'm leaving this company, I'm leaving this company。そんなにね、強調して聞こえません。えー、ちょっとやっぱ日本人の耳にはこの二つっていうのはね、聞き分けづらいっていうのはあると思います。えー、ネイティブだったら聞き分けられるかもしれません。でもやっぱり、えー、日本人の僕ら第二言語の人にとっては、なかなかね、この聞き分け難しいんですが、これを使うと、I'm leaving this company, I'm leaving this company, 全然違って聞こえますね。うん。これ弱く言ってもそうですね。I'm leaving, I'm leaving, I'm leaving, I'm leaving, I'm leaving. やっぱ違いますね。全然違って聞こえます。
。ちょっとね、この違いがマイクで伝わるかどうかちょっとわかんないですが、ちょっと試しにやってみましょうか。ね。えー、ここにして、ちょっとね、えー、このマイクの位置を変えて、まあ、一回こっちに向かってダイレクトに言いますね。I'm leaving this company and I'm sure you know why. で、次これ。I'm leaving this company and I'm sure you know why. もう一回いきます。I'm leaving this company and I'm sure you know why. I'm leaving this company and I'm sure you know why. どうでしょうかえちょっとね、これあの自分で聞いてみないとわかんないので、あの今の声をね、ちょっと聞き比べてみたいと思います。じゃあちょっとね、一回切ります。はい、今聞き比べてみましたが、え、違いは分かりませんでした。え、残念ながらですね。まあ、これで今拾ってる音と、これの音は、ま、同じですね。結局ね。出てくる音同じなんでね。まあ、ただ、自分がこうやって耳につけた時に聞こえる声と、これなしの時は全然違って聞こえます。まあ、これはね、本当にちょっと本当はこの、あの映像を通して伝えたいんですが、このマイクとね、音声を通して。でも残念ながらね、そっちは多分技術的に難しいかもしれませんね。まあ、そもそも人間の耳が自分の声をどう聞いてるかって、そのメカニズムがね、あの、そもそもこれでは再現できないと思うので、この聞こ,え方の聞こえ方の違いっていうのがねなかなかうまく伝えられないんですが明らかに自分がこうやって喋ってる時とこれをつけた時ではもう全然違って聞こえますでとにかく子音がすごい強調して聞こえるんですよ、まあ、例えば「す」ってありますね例えばちょっともう一個言ってみようかね、えー、これ、えー「actually」とかね「actually」「I was actually struggling to put it into words but I guess I managed to get my point across」でね、言葉があるんですが、このフレーズも、I was actually とかね、シュって音がすごく聞こえたりだとか、えー、struggling ってね、L の音がはっきり聞こえたりとか。で、あるいは、えー、put it into words のこの words のこの R の音もすごくね、こう、奥の方に引っ込んで聞こえますね。words, words. やっぱ全然違う。words, words, words. words. 多分マイクで拾ってたら全部同じに聞こえるかもしれないんですが、僕の耳には全然違って聞こえます。うん。そういう感じです。はい。で、これやり方としてはですね、僕今実際に毎朝やってるんですが、あの、この音読するときにですね、片手にこのテキストを持って、で、片手にこれ持って、で、えー、ただ発音していくっていうだけですね。で、これもずっとやってるとちょっとね、手が疲れてきちゃうので、まあ、ずっと全てをやってるわけじゃなくて、例えば一つの例文につき僕は3回ずつ、えー、声に出すっていうのを1セットとして、それ2セットやってるんですが、えー、例えば、えー、もう一回行きますね。I'm leaving this company and I'm sure you know why って言った後にもう一回これ当てて I'm leaving this company and I'm sure you know why って言ってその時にちょっとねあの例えば leaving がちょっとブが弱いなと思ったらもう一回ちょっと I'm leaving, I'm leaving ってねちゃんと聞こえるようにやってでその後に同じ口の感覚でもう一回外して I'm leaving this company and I'm sure you know why って言ったりだとかっていうことをやっていますねはい、ずっとこれね、つけっぱなしでやるのは、まあちょっと疲れちゃうって場合でも、まあ軽く、あの、必要に応じて、ちょんちょんってこうくっつける感じで、えー、もう本当に、あの、お好みに合わせて、無理しない範囲で使うのがいいんじゃないかなと思います。でも本当にね、定期的にこれを聞くことによって、あの自分の発音をチェックできるっていうのはありますね。もちろん全くの初心者であれば、自分の発音が合ってるのか合ってないのかまではわからない。部分があると思います。ので、え、あくまでこれはね、ある程度音読とかね、え、瞬間作文をやってる人であればの話なんですがね、え、全くその B と V の違いもわかりません。もう本当に英語のスペルと発音の違いもわかりませんみたいなことになっちゃうと、ちょっとね、え、使い方としては、あの、まだこれは、あ、早いかなとは思うんですが、まあそういう発音練習の教材、まあテキストと合わせて使うのもありかなと思いますし、あとは、もう中上級者の方で、えー、自分の発音がちょっとね、たまに甘い時があるなと思ったら、これでね、えー、この音声を聞きながら、自分の声を聞きながら音読するというのがいいんじゃないかなと思います。で、僕もね、しばらくこれを、えー、毎日使ってて、気づいたことがあって、これやっぱね、何がいいって、とにかく軽いということです。この中に電池とかね、バッテリーが入ってないので、めちゃくちゃ軽いんですよ。で、この軽さがいいんですよね。まあ人によってはこれチャチーっていうふうにね捉えると思うんですがこのチャチさがねまた良くてあの逆にその道具として考えたら持ち歩きのしやすさとかずっと手に持ってても疲れないとかっていうのはすごく大事なので逆に僕はこれでいいんじゃないかなと思いますね、まあ、本当にね作りとしてはシンプルでえこんだけでねこれちなみに確かこれ買った時はね880円でしたこんだけで880円もするのっていう人もいるかもしれないんですが実際にこれを使って効果を実感したらおそらく880円は安いと感じると思います
。で、僕はですね、今後もちょっとこれを使っていこうかなと思っていますし、あと娘がね、最近結構よく喋るようになってきたので、今2歳なんですが、えー、もうすぐ3歳になるんですが、えー、その時にですね、今後喋っていく上で、ちょっと発音が怪しいなっていう日本語があればですね、これを使ってちょっと練習させようかななんて思ってます。で、実際このね、サイズ感としては、一応子供用、大人用、兼用なんですが、えー、僕は使ってもちょうどぴったりぐらいですし、娘にも使ったんですが、娘もね、まあ顔が明らかに僕よりちっちゃいけど、でも、こうやってなんかこう、ちょっと角度をつけることによって、ちょうど口の位置と耳の位置が合うようになってたので、まあ特に問題ないんじゃないかなと思いますね。で、これすごく軽いので、持ち歩きもすごくしやすいと思います。なんで、まあ、あの、外行った時とかですね、ちょっと発音練習したいな、みたいな時もやりやすいと思いますし、まあ、あと自分の声をね、自分で聞いてるだけなんで、あの自分の声がすごくでかく聞こえるんですけど、周りには、声の大きさは変わらないんで、こうやって喋ってる時のボリュームと、それもすごくいいポイントかなと思います。まあ、ただちょっとね、これ目立つんでね、あんまりこう歩いてる時に、こうやってね、喋ってこうやってね、音読してたら、なんかすごい固定電話を使って喋ってるみたいに見えるので、え、何あれ、ワイヤレス固定電話みたいな感じで、ちょっと周りから逆に注目を浴びる可能性もあるかななんて思ったりしますが、あのまあ、使いどころはちょっと考える必要あるかなと思うんですが、まあ、もしね、例えばオフィスとかで練習するとかね、あるいはちょっとね、なんか、昼休みに休憩所の片隅行って練習するみたいな時であれば、これはですね、自分だけの声をね、はっきり聞くことができるので、まあ、ちょっと小声で発音練習したい、音読練習したいなんて時も、これでね、十分聞こえますね。ちょっとね、かっこ、こそこそ声で聞いた場合でも、例えば、えー、これもう一回行きましょうか、これね。はい。えー、I'm leaving this company, and I'm sure you know why. めちゃめちゃはっきり聞こえます。I was actually struggling to put it into words, but I guess I managed to get my point across. すごいはっきり聞こえますね。今初めて僕ちっちゃい声でやりましたが、こそこそ声もいけんじゃないかな。I'm leaving this company, and I'm sure you know why.I was actually struggling to put it into words, but I guess I managed to get my point across. 聞こえますね。ばっちり聞こえます。はい、今みたいなもう完全に、えー、こそこそ声だったとしても十分に耳に入ってくるなと感じますので、もしかしたらこれはね、えー、人知れず、えー、静かに休憩室の片隅で、えー、仕事の合間にやるってのもいいのかもしれませんね。はい。まあ、ここだけ隠すことができれば、なんかちょっと電話してるよりも見えなくもないのでね。はい。っていう感じです。はい。いかがでしょうか。まあ、本当ね、あの、電池を使わないガジェット、ガジェットじゃないですけど、電池を使わないアイテム、発音矯正アイテムっていうのがあることを今回初めて知ったので、まあ、ちょっと今後ですね、もしかしたらこのジャンルにハマってしまって、また違うやつ買っちゃうかもしれないんですが、実はですね、またこれをお勧めしていただいた方からですね、また別のアイテムをご紹介いただきまして、もしかしたらそれも買おうかななんて今思ってるので、また買ったらね、あの、レビューしていきたいと思います。まあ、こういうアイテムってね、結構アメリカであるんだなと思って、で、こういうのってなんか、あの、母国語の発音を子供にしっかりやらせるっていうのが目的で作られているので、まあ、ある意味第二言語である僕ら、え、日本人にとっても、すごくいいトレーニングの教材として使えるのかな、ツールとして使えるのかなと思いますので、よかったらぜひね、お試しください。ちょっとね、この動画ではね、この、こっちの聞こえ方と普通に喋った時の聞こえ方の違いをね、うまく説明できないのがもどかしいところなんですが、まあ、よかったらこれ、ね、そんなに高くないので、えー、一度買ってみて、そして、こうやって耳に当てて喋ってみてください。明らかに聞こえ方違います。で、このアイテムの Amazon 販売リンクをこの動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。で、一応ね、価格に関しては、今ね、結構円安でね、値段が変わったりとかしてますので、あくまでこの動画を撮っている時点での価格です。が、880円でした。まあ、多分ね、上がるって言ってもそこまで大きく、値段がね、倍、2倍、3倍とかにはなることはないかなと思いますが、まあ、よかったら、興味あったらね、できるだけ早めにチェックしていただくのがいいかなと思います。はい。では、以上です。Thank you for watching. See you later.